żołnierze milczeczk o szpiegiem. Nieoficjalne doniesienia dezertere milczeczk o szpiegiem. Nieoficjalne doniesienia. Znak zapytania wiele wskazuje na to, że Emil Czeczko, żołnierz 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie, który zdezerterował z polskiej armii, mógł być białoruskim szpiegiem lub informatorem reżimu Łukaszenki, informuje onet.pl, powołując się na swoje źródła. Portal podał, że wątek ten, jak wynika z ich informacji, jest jednym z najpoważniejszych, jakie biorą pod uwagę polskie służby specjalne. Zaznacza też, że siostra dezertera była związana z obywatelem Białorusi, a on sam miał tam znajomych. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że policja zatrzymała żołnierza do kontroli, ale będący pod wpływem alkoholu i narkotyków szeregowy Czeczko nie przyznał się policjantom, iż jest zawodowym żołnierzem, dlatego na miejsce zdarzenia nie została wezwana żandarmeria wojskowa. Emil Czeczko i dezercja Mógł być białoruskim szpiegiem jak przekazał informator, Czeczko również wiedział, że informacja z policji dość szybko trafi do jego jednostki wojskowej, a to będzie oznaczało pożegnanie ze służbą. Ta decyzja nie musiała być podjęta przez niego, lecz była początkiem operacji białoruskich służb. Jej finał został upubliczniony w piątek w postaci wywiadu, jakiego polski żołnierz udzielił białoruskim reżimowym mediom. Najbardziej prawdopodobnym wątkiem, który jest obecnie brany pod uwagę, jest to, że szeregowy Czeczko od pewnego czasu był białoruskim szpiegiem lub co najmniej informatorem białoruskiego agenta, pisze portal powołując się na niezależne źródła związane z wojskiem oraz wojskowymi służbami specjalnymi. Według w tej chwili ma być prześwietlany Białorusin, partner siostry szeregowego Czeczko. Z kolei według ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna, Czeczko jest zakładnikiem białoruskich służb specjalnych. Żołnierz uciekinier jest zakładnikiem białoruskich służb specjalnych. Jego tezy wykorzystywane w propagandowych materiałach nie mają wiarygodności podkreślił w rozmowie z pabrzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W ten sposób Żaryn w piątek po południu skomentował wiarygodność kolportowanych przez białoruskie media słów polskiego żołnierza, który zbiegł na Białoruś. Propagandowe tezy oparte na relacjach i stanowisku żołnierza, który opuścił miejsce służby i zbiegł na stronę przeciwnika, nie mają żadnej wiarygodności. Sytuacja prawna uciekiniera sprawia, że jest on zakładnikiem białoruskich służb uciekł do agresora w chwili, gdy ten agresor atakuje jego ojczyznę ocenił rzecznik. Według Żaryna Zbieg będzie próbował obecnie podejmować działania, które uchronią go przed odpowiedzialnością karną. Żołnierz, o którym mowa, miał już wcześniej problemy z prawem, w tym związane z przejawami agresji i miał odejść z armii. Obecnie jego sytuację pogarsza fakt, iż czyny przez niego popełnione muszą być traktowane jako akta dezercji i zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności przypomniał. Zwrócił uwagę, że mężczyzna przebywając na Białorusi, jest skazany na współpracę z białoruskimi służbami, które aktywnie uczestniczą we wrogich działaniach przeciwko Polsce. Dlatego wszelkie jego wypowiedzi oraz aktywności, które w najbliższych dniach będą nagłaśniane przez białoruski reżim, należy traktować jako całkowicie niewiarygodne powiedział. Dla Żaryna równie niewiarygodna jest teza już promowana przez białoruski reżim jakoby ucieczka polskiego żołnierza była motywowana kwestiami moralnymi czy brakiem zgody na dotychczasowe działania na granicy. Zwrócił uwagę, że to osoba, która musi kłamać. Musi współpracować z reżimem Łukaszenki, by uciec przed odpowiedzialnością za dezercję. Wolność słowa na Białorusi O tym, jak w praktyce wygląda wolność słowa na Białorusi, codziennie przekonują się brutalnie represjonowani dziennikarze i blogerzy, których reżim represjonuje z całą mocą powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Słowa dezertera są warte tyle samo co tezy o wolności i swobodach na Białorusi dodał. W piątek media poinformowały, że polski żołnierz porzucił służby i uciekł na Białoruś. Informacja pojawiła się po tym, gdy rano Białoruski Państwowy Komitet Graniczny GPK, odpowiednik Polskiej Straży Granicznej, poinformował, że polski żołnierz rzekomo poprosił o azyl na Białorusi.
Według Białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego chodzi o Emila Czeczko, urodzonego w 1996 rok. Białoruska Straż Graniczna opublikowała również zdjęcia wojskowego z jego kont w mediach społecznościowych. GPK twierdzi, że polski wojskowy został zatrzymany przez patrol białoruskich pograniczników w czwartek po południu w okolicach Tuszemli w obwodzie grodzieńskim. Mężczyzna miał oświadczyć, że nie zgadza się z polityką polskich władz w sytuacji kryzysu migracyjnego. Mamy do czynienia z aktem dezercji ze strony obywatela polskiego, który jeszcze do niedawna był żołnierzem polskich sił zbrojnych powiedział dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał. Tomasz Piotrowski. Ocenił, że żołnierz zachował się w sposób bardzo nikczemny. Przełożeni żołnierza zostali odwołani ze stanowisk decyzją szefa Mariusza Błaszczaka.